should have expected this. So tagal-tagal namin nakasama si Nympha. Nakalimutan ko ng kanyang past. You mean ugly past? Marami na nang magagaling na cosmetic surgeon dito sa Pilipinas. And you know, once she's old enough to handle an operation, eh pwede nang simulan yung transformation ni Alexa from ugly duckling to beautiful swan. Pinagtatawanan niyo ba yung itsura ng anak ko? Huwag niyo lang po isipin yung sinasabi ng ibang tao. Ang importante, ma'am, alam niyo po na wala problema ang anak ninyo. O ikaw, pwede ba? Huwag ka makialam dito. Kayo ang huwag mangialam sa buhay ng anak ko. Hindi kayo magdidesisyon sa buhay ng anak ko at sa panlabas na anyo niya. Ako at saka si Homer, kami ang may karapatan! Dahil kami ang magulam niya! I just want to remind you na hindi porke malakas sa kay Ninfa ay may karapatan ka na makialam sa pamilya ko. Kung may problema po kayo sa akin, diretsoyin niyo na po ako. I don't like you. Hindi mo mabibilog ang ulo ko sa pagsipsip ko. Kung ayaw niyo po sa akin, wala po kong magagawa. Don't you dare walk out on me. I want you out of my house. You're fired! Ate! Tiffy! Ano ka nangyayari dito? Ninfa, hanggang kailan ka ba magbubulag-bulagan? Something is wrong with that woman! Ang dami mo naman atang pinamilya para kay Alexa. Correction. Not Alexa. From now on, she's baby Olivia. At ako na ang kikilala ni mommy ng anak ni na Homer at Ninfa. Ang hirap kayang kunin ng batang yan para ibigay sa'yo doon ang Ninfa. Hello, Mommy. Papuntahin mo na si Jago sa hospital. Papunta na ka dun. This looks like Nympha. In fairness sa inyo ni Mommy. Ibibenta natin ang batang ito. Kuha ka talagang pera. Hindi na naman ako makikinabang eh. Iniisip ko na gagamitin yung perang makukuha sa pagbenta nito para ipaayos yung mukha mo. Nakausap ko na si ate at nangako siya na magiging civil siya pagdating kay Riffy. At sorry din daw sa... Nasabi nila ni Nancy tungkol kay Baby Alexa. Sorry din kung naparamdam ko sa'yo na hindi ko gusto si Baby Alexa. Kahit kay hindi magiging totoo yun. Distracted lang kasi ako lately dahil inisip ko lagi si na Betty at Leo. Pero please, huwag mo isipin na wala akong amor sa anak natin. Mahal na mahal ko si Baby Alexa. Galing. Um, Ma'am, sa kapatid ko po, nag-abot lang po ako ng allowance niya. Doon na rin po ako nagpaumaga. Riffy, kasambahay ka dito. Hindi bakasyonista. Hindi ka pwedeng umalis at umuwi kung kailan mo gusto. Pero Ma'am, nagpaalam po kay Ma'am Nympha at pinayagan po niya ako. <sighs> Sarap naman ang buhay mo kay Nympha. Ikaw, chill-chill lang. Samantalang yung amo mo, ayun, nagsugod ng anak sa ospital. Sino pong anak? Sino pa ba? Si baby Alexa. Bakit? Ano pong nangyari? Hindi ko kailangan mag-report sa'yo. Kung di ka kasi layas ng layas, di sana alam mo kung ano nangyari sa mga alaga mo. Pasensya na po, ma'am. Kasi kasuhin mo na lang si Raselina at Junik.
Mukhang sumasangayin sa akin ng panahon. Mabuti naman at nakatulog siya. Bumaba na rin po yung lagnat niya dyan. Sana nga ako, pwede niya mga test results niya. Kasing na. Hello. Alexa. Hi. Hindi ka na mainit. Alas ang lusog na ulit. Dok, kamusta po yung ilagay ng anak namin? The lab results turned out fine. Wala siyang infection. But she has cold at posibleng iyon ang dahilan ng pagkakaroon niya ng lagnat. There's nothing to worry about. Padali lang namang magamot yan. Dok, maraming salamat. Ha? Thank you. Oh. Ngayon naman siguro hindi ka na magdududa na mahal ng asawa mo yung anak ninyo. Siguro po dahil nasanay ako na nire-reject ang mga tao noon. Kaya pakiramdam ko yun din ang mararanasan ng anak ko. Pero nagkamali ako siya. Anak, di ba sinabi ko na sa'yo na hindi naman lahat ng tao tumitingin sa panlabas na anyo. Ang kagandahan, nasa tumitingin yan. Tama po kayo, Cham. Alam kong hindi ko makokontrol yung mga sasabihin ng tao sa kanya. O kaya yung pakikitungo sa kanya ng mga tao. Pero, imbis na itoon ko din yung atensyon ko, bakit hindi ko nalang iparamdam sa kanya yung pagmamahal ko? Maraming kailangan pagtuunan ng pansin. Patulad ng kalintasan nila. Alam mo, hanggang... hanggang hindi pa nahuhuli si Leo at saka si Betty, hindi pa rin tuluyang ligtas ang mga bata. Pati tayo. Saan na ba ang plano mo? Mapapalamig muna tayo. Sigurado ako mahinit pa rin ang mata ng mga pulis sa atin ngayon. At isa pa. Sigurado malakas ang hatak ni Homer sa mga mokong na yun. Kaya pababayaan mo na natin sila. Anong gagawin natin mag magpapahinga? Huwag na tayong panahon para magpahinga. Unahin muna natin ang mga hindi makalapit sa polis. Ma'am, paano kung balikan tayo ni Leo, ma'am? Kilalang kilala ko yung tao na yun. Hindi titigil yun hanggat di tayo nasusukol. Eh di mas higpitan ninyo ang security niyo at mas maging alerto kayo. Bakit? Ano bang kinatatakot mo, ha? Ang dami-dami ninyo. Iilan na yan ang tira sa kanya. Doon pa lang talo na sila, di ba? Huwag mo sabihin sa akin na hindi mo kayang gawin ang trabaho mo. Dahil kung hindi, madali lang naman kitang hanapan ng kapalit. Ha? Hindi, ma'am. Hindi. Kayang-kaya ko yun, ma'am. Oh, hello, Ted. Mabuti naman na tumawag ka. Estensya na po, ma'am. Busy lang po dito sa ospital. Eh, ano po bang sa atin? May bata ako dito. Hanap mo ako ng bibili. Iba ito doon sa isang bata na kinuha ko sa'yo. Sa tingin mo ba, merong bibili noon? Oo naman. Maganda ito. Tsaka healthy. O basta, ihanap mo ako ng bibili. Pagkatapos, balitaan mo ako agad. Urgent ito, ha? Walang problema, ma'am. Araw-araw may naghahanap ng mag-aampun dito. Okay. I'll send you pictures. Balitaan mo agad ako, ha? Okay, bye. Diego, kunan mo nga ng pictures ng bata. 
at padala mo kay Ted. Yes, ma'am. Mommy? Selena. Oh, okay na po ba si baby Alexa? Ah, sabi po kasi sa akin ni Tita Trina, nagkasakit daw po siya. Ayos na si baby. May sipon daw siya pero gagaling din siya agad. Buti naman po. Nagalala po kasi ako ng sobre eh. Huwag ka mag-alala anak. Everything's gonna be fine. Ano yung ginagawa mo dyan? Um, pinapanood ko po sila, Ma'am Nympha. Um, sarap po kasi nilang pagmasda ng saya-saya po nila. How's the baby? Lubos-lubosin niyo na dahil parating ng kalbari niyo. I'm glad na hindi malala ang sakit ni Alexa. Oo, ate. Nakahinga na rin ako ng maluwag. Nympha. I I want to personally apologize for what happened the other day. I didn't mean to offend you. Kasi siguro iniisip mo na ayaw ko sa anak mo, but that's not true. She's my own flesh and blood too. How can I not love her? Kabutihan niya lang ang iniisip ko. I'm sorry. Pasensya ka na din sa inasal ko, ate. No, no, I totally understand. Normal na reaction lang yun ng mga nanay. Now, about Rifi. Sa bagay na yun, alam kong nasa tama ako. Siya ang unang ng basto sa akin. She walked out on me habang kinakausap ko siya. Eh, sino hindi magagalit nun? Hindi ko alam na ginawa na yun sa'yo. Well, you can ask her kung nagdududa ka. Sige, ate. Kakausapin ko na lang siya. Nympha, hindi ako magsasawang paalalahanan ka na mag-ingat ka sa babaeng niya. Hindi lang talaga ako mapalagay sa kanya. And if you're going to tell me na hindi sa patim kutob lang, believe me, I'm doing everything. Ginagawa kong lahat para malaman ko ang totoo. Sana nga mali ako. Kakausapin ko siya ate, huwag ka mag-alala. Review na namin lahat ng CCTV sa ospital, maging sa mga kalapit na establishments. May nakita ba kayo? Malino sa mga images na nandyan, na yung sinakyan ni Betty ay yung mismong kotse na nakita mo sa village ninyo. Ibig sabihin, nagsisinungaling yung lalaki may arm ng kotse? Oo, oh, sir. Kitang-kita dyan ang magkasama sila ni Betty. Di ibig din sabihin na silang may pakana ng aksidente ni Juliet at posible sa amin din ni Nympha. Oo, oh, sir. Malaki ang posibilidad na totoo ang sinasabi ni Leo na wala siyang kinalaman doon. Pero hindi ibig sabihin nun eh, inosente na siya. Agent Perez, nakikiusap ako sa inyo. Huwag na huwag kayong titigil hanggat hindi sila nahuhuli. Huwag kang mag-alala, sir. Hindi tumitigil ang mga tao ko hanggang hindi sila nahanap. Salamat. Sandra? Sandra! Uh, Ma'am! Ma'am! Ano ba yan? Kanina pang umaangal-ngal. Ano ba ginawa mo dun sa batang yon? Eh, Ma'am, kanina pa nga ako pinadede, pero ayaw pa rin po tumigil sa pag-iyak eh. Hindi mo ba tiningnan yung diaper? Baka po nuna? Alam mo, umalis ka na nga dito bago ko pa matapon sa yung ginagawa ko. Sige po, Ma'am. Puisit?
Hello, Tet. Ano, may balita na ba? Ma'am, may nakuha na akong buyer ng baby niyo. Oh, good news! Puti naman para madispatch ko na yung maingay na batang yun. Sir? Sir, uh, ako na muna po magbabantay kay Baby Alexa para makakain na po kayo. Hindi, okay lang. Hindi mo na siya kailangan kunin. Talog na naman siya eh. Ganun po ba? Yeah. Tara, para makakain ka na rin. Swerte mo naman. Buhay, prinsesa ka sa bahay na to. But not for long. Masaya sila dahil nandito ka. Pero pag nawala ka na, magsisimula na ang kalbaryo ni Nifa. Pagkatapos nun, susundan ko pa ng panipagong pagdurusa sa pagsabi sa kanila na hindi ka tunay na anak. Sumpa ako, eh. Ah, Riffy. Nakausap ko pala si Ate Trina. Ay. Eh, nakwento niya sa akin na tinalikuran mo raw siya habang kinakausap ka niya. Totoo ba yun? Ma'am, hindi ko naman po itatanggi yun, eh. Tumalikot po talaga ako kasi po... Pasensya na, ma'am. Hindi ko na po kasi kaya yung pagbibintang niya sa akin, eh. Riffy, pasensya ka na. Eh, malay mo, pag nalaman na ni Ate Trina na malinis yung intensyon mo, naku, magbabago din yung paikitungo nun sa'yo. Sana po. Pasensya na. What? Pinagtangkaan mo yung bata? You're so impulsive, Rosette. Alam mo ba na ma matitrace nila ang cause of death niyan at pag nagkataon, ikaw ang madidiin? Oo na, sige na. That was a stupid move. Hindi ko na kasi matis ang pagiging masaya nila. Don't let your emotions get in the way, darling. Kailangan minsan, ginagamit mo rin yung utak mo. What you need to do is to kidnap the child. I-torture mo muna si Nympha sa pagkawala ng bata. Tsaka mo patayin. That way, todo-todo ang paghihirap na mararamdaman nila. Tapos, tsaka mo pasabugin yung balitang hindi naman nila yung totoong anak. Well, that was not a bad idea. Well, it really is a good idea dahil maganda naman ako mag-isip. And speaking of tunay na anak, nakakuha na ako ng buyer sa anak ni Nympha. Talaga? Ikaw rin ang magdadala dun sa bumibili. Wait. Bakit ako? Alam nga namang ako pa. Ako na nga naghanap ng kapalit ng batang yan. Ako pa naghanap ng buyer. Tapos ako pa rin magdadala? Nenegosyo rin akong inaasikaso. Kung ayaw mong dalihin, Eh di, ibalik mo na lang kaya yung batang to kay Nympha. Hinintay mo na lang sana makabalik si Rippy. Hindi talaga ako mapakali kapag ka 
sa labas ka. Siyang, wala na po kasing gamit si Baby. Eh, bukas pa po babalik si Rifi galing sa day off niya. Ay, Chang, naku, huwag na ko kayo mag-alala. Tsaka, may mga bantay naman po ako kasama, Chang. Wala pong mangyayaring masama sa akin. Tsaka, Chang, uuwi din po ako agad. O, oh, Chang, sige na nga. Mag-iingat ka. Love you, Chang. Ay, ay, naku, sorry. Uy, nasaktan mo kita, baby. Sorry. Ang cute-cute naman niya. <laughs> Hello? Oh, oh. Saan saan ba kayo nagpupunta? Ang likot-likot mo talaga ang bata ka. Pasensya ka na. Naabala kayo ata na anak ko. Ay, naku, ano ba? Okay lang. Uy, pero nung pala kayo, ang cute. Ay, thank you. Matagal ko na hiniling na magka-baby. Ngayon binigay na siya, nilulubos-lubos ko na. Sana paglaki ng baby girl ko, magawa din namin yung mga terno-terno na yan. Naku, i-achieve mo yan, sis. Kapag malaki na sila, hindi mo na mapapasot yung damit ang gusto mo ipasot sa kanila. Oo nga eh. Sulitin mo every moment. Sis, minsan na sila maging bata. <laughs> Sige na. Uy, pasensya na talaga. Ay, pasensya ka na din, ha? Ako Tara. na, yun. Halika na, baby. Bye, baby. Babay na, say bye-bye. 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 <laughs> Ikaw ba si Rippy? Ako nga. Kami ang bibili sa bata. Ang naman. Nababaliw ka na ba? Ba't di mo binalik yung bata? I changed my mind. Gusto kong makita muna ni Nympha na nasa akin ang anak niya. Pagkatapos, pwede ko lang dispatchay itong batang to. Ano? Kompleto na? Riffy? Uy! Magkasama raw si Nympha Trusset ngayon, sabi ni Oblong. Anong gusto mong gawin natin, boss? Hayaan muna natin sila. Baka mapaham ko pa tayo. Sigurado kong maraming polis ang nakabuntot kay Nympha. Ay si Rosette, boss. Pasundan mo. Si betting target natin ngayon. Babawin ko muna ang kabuhayan natin tapos magiging madaling lahat. Hmm? I didn't expect this to happen. Ang akala ko ibibenta na niya yung batang yun. Pakibalik na lang po yung down payment, ma'am. Pag nagsumbong po yung mga taga dito, Pare-pareho po tayong malilintikan. Okay. Ididiposito ko sa account mo, Ted, yung pera. Lintik talaga yung reset na yan. Ipapahamak pa ako. Ano, ma'am? Gusto niyo ako na magbenta nun. Saglit lang yun. Sa tingin mo ba, mapipigilan mo ang gusto ni reset? Baliw yung babaeng yun. Kaninang anak siya. Ah, sa kapatid ko, ma'am. Ah, talaga? Mm -mm. Kasama mo ba siya? Kanina po, ma'am. Kaso may pinuntaan lang siya sandali. Iniwan muna niya sa akin itong baby niya. Hi, baby! Hello! Kanina ka pa ba dito? Medyo, ma'am. Alam mo, nakakangawit yung pagbuhat ng baby. Kung ako sa'yo, magmeryenda muna tayo. Samahan mo na ako. Naku, ma'am, hindi na. Naku, baka hinahanap na rin po kayo ni baby Alexa. Ano ba? Pakatawag lang ni Chang. Tulog na tulog daw si Alexa. Halika, kain tayo. Medyo nagugutom na rin ako eh. Ang cute-cute. Halika. Alam mo, may masarap na kainan dun eh. Hello! Tulog na tulog na. <laughs> Hindi mo naman nabanggit 
nagulat sa akin na may pamangkin ka pala. Ako din naman, ma'am. Nagulat po ako. Eh, Pag-uwi ko, may baby na po sa bahay. Talaga? Eh, pag-uwi ko nga po sa bahay, may karga-karga tong baby, tong kapatid ko. Sabi ko, sino ba yan? Anak daw ng girlfriend niya. Tapos naghiwalay daw sila. Iniwan yung bata sa kanya. Kawawa naman siya kung lalaki siyang walang... Uy, no, 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 no. Ma'am, di naman po namin siya pababayaan. Sa bagay, naku. Mukha naman talagang aalagaan mo yan eh. Teka, ano nga ulit pangalan niya? Baby Olivia, ma'am. Olivia? Olivia. Parang si Baby Alexa. <clears throat> Alam mo, para makakain ka ng maayos, ah! akin na mo yan si Baby. Ah, hindi, hindi na po, ma'am. Hindi, okay lang. Ano ba kumain Ay, ka na? Ay, hindi na po, ma'am. Ay, naku. Ah! Ikaw hindi ka mabubusog. Ikaw yun na pa kaya ako nga tayo nang ngata dyan. Uy, Baby! Oh, huwag kang iiyak sa akin. Ay, oo, oh, ang bait. Ang bait-bait naman ng Baby. Hello. Ano yun? Hello! Hi, Tita Nympha! Hindi na bumabalik si Sir Omer at Ma'am Nympha? Mas okay na to, kaysa maranasan yung katimonyo nga ng dating asawa ni Sir Omer. Eh, patay na yung halimaw na yun, di ba? Buhay na buhay ang sinasabi ng halimaw. At hindi magtatagal, magiging amo niyo na ulit ako. Sigurado ka ba dun sa kaibigan ni Rosette na yon? Huwag kang pakakampante, ha? Baka yung pagiging mabait mo at mapagtiwala. Yan na naman ang maging dahilan ng kapahamakan mo. Rosette. Boss, handa mo yung mga bata. May tatalawin lang yun. Mamam! Leo? Ano sa nabete? Ang tanong ako siya. Sigurado ka ba na si Rosette nang nakita mo sa labas ng bahay namin? Oo naman, nasur nasur ako! Ilang taon kami magkasama ng babae niyon. Kaya mga galawan niya, kahit isang ganun nga lang eh. Kilala kong sura ko siya yun. Pwede mo bang i-describe yung kabuan ng itsura niya? Mukha lang kasi yung kita dito sa picture mo eh. Ay siya! Siya nga yun! 